వచ్చే ఏడాది ఆఖరిలోగా సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరుగుతాయనే ప్రచారం ఊపందుకున్న తరుణంలో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు తమ వారసులను ఇప్పటి నుంచే రంగంలోకి దించుతున్నారు కొందరు ఇప్పటికే ఈ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయగా మరికొందరు ఇప్పుడిప్పుడే మొదలు పెడుతున్నారు కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన కీలక నేత ఉప ముఖ్యమంత్రి కేఈ కృష్ణమూర్తి కూడా ఇదే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారట ఇప్పటి వరకు కర్నూలు జిల్లాలో కేఈ సోదరులు హవా నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే ఈ తరుణంలో తమ్ముళ్లను పక్కన పెట్టి కుమారులను తన వారసులుగా రంగంలోకి దించాలని కృష్ణమూర్తి భావిస్తున్నారట ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి ఫ్యామిలీలో వారసత్వ పోరు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది కర్నూలు రాజకీయంలో కేఈ సోదరులు తమదైన ముద్ర వేసుకున్న విషయం తెలిసిందే జిల్లా రాజకీయాలను ప్రభావితం చేయడంలోనూ వీరిది అందివేసిన చేయి అయితే ఇప్పుడు వీరి కుటుంబంలో రాజకీయంగా భారీ మార్పులు జరగబోతున్నాయి ఇంతకుముందు జరిగిన ఎన్నికల్లో తమ్ముళ్లకు మాత్రమే పోటీ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించిన కేఈ కృష్ణమూర్తి ఈసారి తమ ఇద్దరు కుమారులను వారసులుగా తీర్చిదిద్దాలని డిసైడ్ అయ్యారట ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగినా తాను పోటీ చేసే ప్రసక్తే లేదని తన కుమారులిద్దరూ రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తారని ప్రకటించడం ఇప్పుడు జిల్లాలో కలకలం రేపుతుంది నిన్నటి వరకు తనతో పాటు తన సోదరులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు ఆయా ఎన్నికల్లో గెలిచాం ఓడిపోయాం మంత్రి పదవులు కూడా నిర్వహించాం ఇక తామంతా పక్కకు తప్పుకుని యువకులకు అవకాశమివ్వాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నారు అయితే కుమారులను రంగంలోకి దించాలని భావించిన ఆయన తెలివిగా సోదరులను ఇతర పనులు అప్పజెప్పారు ఒకరికి చైర్మన్ పదవి ఇప్పించారు మరో తమ్మునికి ఆర్థికంగా వేరే విధంగా లబ్ధి చేకూర్చారు ఇలా సోదరులకు పోటీకి రాకుండా తమ్ముళ్లను సైడ్ చేశారు తన మాట జబదాటననే నమ్మకం ఆయనలో బలంగా ఉందనేది పార్టీ వర్గాల అభిప్రాయం తన కుమారులు పత్తికొండ డోన్ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయడం ఖాయమని పార్టీ నేతలకు కేఈ స్పష్టం చేస్తున్నారట అయితే ప్రస్తుతం కేఈ కుమారులపై అనేక ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి వారు అనేక వివాదాల్లో కూరుకుపోయారు ఆయన సోదరులు కూడా అదే దారిలో నడిచారని పార్టీలోని కొన్ని వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి మరి తమను కాదని కుమారులకు వారసులుగా ప్రకటించడంతో ఇప్పుడు కేఈ సోదరులు ఎలా వ్యవహరిస్తారనేది కీలకంగా మారింది గతంలో మంత్రి పదవి దక్కినందుకు కేఈ సోదరుడు సీఎం చంద్రబాబుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే మరి ఇప్పుడు టికెట్ కూడా దక్కకపోతే ఎలా స్పందిస్తారనేది ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది వాళ్లు టీడీపీలోనే కొనసాగుతారా లేక మరో పార్టీలో చేరతారా అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్